infatti su Canale 3 Toscana il post G di questa sera eh, vede come nostro ospite i nostri nuovi studi il direttore della Nazione di Siena, gli do il benvenuto a Pino Di Blasio, buonasera, buonasera Pino. Buonasera anche a te. Pino è con noi stasera perché con Pino inizieremo a descrivere l'avvio uh, del uh, palinsesto invernale. Siamo andati un po' con la stagione, è stata un'estate uh, più lunga del previsto, il nostro palinsesto di ottobre si è concentrato su tanti grandi eventi in esterna, da Eroica alla gara di go-kart della uh, Lega Tumori di Siena. Con novembre inizia invece il vero e proprio palinsesto invernale. Il primo programma a partire è un programma che vedrà uh, una collaborazione importante con il gruppo la Nazione rappresentato dal dottor Di Blasio, un programma che si chiama Il Lato Positivo e che eh, vedrà all'interno del nostro studio eh, qui nel cuore di Siena in via Montanini raccontare la Toscana a tutto tondo. Pino, come è nato questo progetto? Quali saranno le tematiche che andrai a affrontare? Saranno tutte le tematiche più decisive. Il sottotitolo è Appunti per il prossimo decennio, è un richiamo a Calvino in qualche modo, ma lo spiegheremo quando andrà in onda la prima puntata. E il nostro obiettivo, perché è nato da una collaborazione tra la Nazione e Canale 3 con il patrocinio importante della Regione Toscana che ci crede molto in questo progetto, perché vuole esaltare più che il lato positivo, che è una sorta di riassunto e citizione dei Monty Python, vuole saltare le cose che, da cui ripartire, da cui far maturare un nuovo futuro per la Toscana, soprattutto per Siena, perché in ogni caso ci sono dei temi molto importanti in ballo e dobbiamo affrontarli con un piglio un po' più deciso, secondo me. E partirà deciso questo programma che inizierà domani sera alle 21, vi ricordo ovviamente visibile sul nostro canale regionale 84 o ovunque voi siete in live streaming sulla nostra web tv, sarà poi ovviamente condiviso anche on demand nella nostra web tv e sui nostri social. Dico partirà in maniera molto decisa perché il primo ospite di Pino Di Blasio sarà l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio. Sì, è stata una scelta condivisa anche con te e con la redazione di Canale 3 perché Lovaglio sarà reduce dalla presentazione dei suoi dati del bilancio trimestrale. Ovviamente Lovaglio è una persona che non si concede a molti giornalisti, anzi, a dire la verità, ha centellinato le interviste in modo talmente eh, parco che ci, si ricorda una sua intervista a Class CBC TV e poi un'altra, mi sembra, al Sole 24 Ore. Quindi per noi è molto importante cominciare con una figura chiave per questi discorsi di Siena, in un momento molto particolare, perché come tu ben sai è iniziata la privatizzazione del monte con la scelta dell'advisor, quindi chiederemo all'ovaglio passato, presente e futuro di, eh, della sua attività al Monte dei Paschi, insomma, della sua vita al Monte dei Paschi. E quindi prima puntata domani sera alle 21 appunto con l'amministratore delegato di MPS intervistato da Pino Di Blasio e poi ogni mercoledì questo racconto eh, come sottolineava Pino il lato positivo nel senso quali sono gli elementi su cui riflettere, su cui discutere, su cui confrontarsi con i diretti eh, protagonisti. Sarà un caleidoscopio eh, di, di tematiche, di scenari eh, economici, sociali, eh, culturali, quindi veramente un, un racconto a tutto tondo della, della Toscana, dei suoi punti di forza, dei suoi ponti eh, di futuro che ovviamente vanno costruiti e eh, mantenuti. Quindi ogni mercoledì alle 21 il lato positivo. Pino, quindi sarà un bel viaggio. Spero di sì, ma mi auguro che sarà, ci porterà sicuramente a qualcosa, perché quello che manca in tutte queste visioni è poi arrivare a conclusione. Io spero che Adesso non, non mi illudo che una trasmissione televisiva possa arrivare a qualche conclusione, ma Però almeno a, però ma a sapere a, a dove possiamo arrivare, questo è il punto, questo mi, mi, mi sì. anche eliminando un pochino di scintille inutili su molti temi. Allora, noi seguiremo con attenzione il lavoro di Pino, io voglio già ringraziare anche tutta la redazione della Nazione e tutta la redazione di Camale Tre Toscana che si è resa eh, disponibile, eh, sarà un lavoro corale, quindi tanti, vedrete tanti servizi, eh, tanti elementi di approfondimento curati da tanti colleghi giornalisti, quindi sarà veramente un appuntamento approfondito per raccontare l'oggi e ovviamente anche, la, come dicevamo, la costruzione del domani. Quindi questo è il primo programma che apre la nostra stagione invernale per questo palinsesto, il lato positivo, ogni mercoledì alle 21 su Canale di Toscana, in bocca al lupo a Pino Di Blasio. Grazie, in bocca al lupo a tutti, grazie. E ovviamente una buona prosecuzione con i nostri programmi e vi aspetto per le news domani alle 19.